Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. Todos conocemos la debacle del Barcelona anoche en Champions League y es que es una vergüenza. Y no sé cómo habéis amanecido. ¿Cómo, cómo os habéis despertado, amantes del buen fútbol, culés? Yo me he despertado con, un, con sentimientos cabreado, indignado, avergonzado. Es que hay cosas que no entiendo. Y es recordar el error de bulto de Piqué en el primer gol. Y es que es para llevarse las manos a la cabeza. De verdad, es para hacérselo mirar. Que al fútbol de élite de primerísimo nivel decidan poner a un tío que te cometa un error así. Y que después, en todas las demás ocasiones, se vio sobrepasado en todas. O sea, pero en todas. Hubiera preferido que hubiera puesto a Valde y a Marcos Alonso de central antes que a Piqué. Y por eso... Quiero hacer especial hincapié en que no podemos achacar todo a la suerte, a las injusticias... No, 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 no. Ya se repiten unos patrones que si nosotros decidimos seguir con ellos, ya es, ya es error nuestro. Ya es culpa nuestra. Y es que lo que no puede ser que de cuatro partidos, cuatro partidos de fase de grupo, siendo el Barcelona con sus palancas el equipo que más se ha movido en el mercado de fichajes, que hemos fi acometido fichajes de primerísimo nivel, de primerísimo nivel. Después de cuatro partidos, estemos con pie y medio fuera de la Champions. Estemos en la Europa League. Que dependamos de un milagro del Inter de Milán para poder seguir soñando. Y gracias a que Lewandowski y Ler y Ter Stegen sostuvieron al Barcelona. Esto no se puede permitir. Igual que no es casualidad que ya van dos años con Xavi, dos años a la Europa League. Son dos años a la Europa League, ¿eh? Cuando el Barcelona jamás... Había estado en Europa League. Y ahora vendrán los, los fanáticos, los críticos, a decir mil barbaridades. El Barcelona, para empezar, los que me vendéis que Xavi es un proyecto a largo plazo. No, mira. Yo, si el Barcelona va a la Europa League, yo no me subo al barco de Xavi. Lo siento, yo me bajo del barco. Porque si se da una ilusión, se prometen unas cosas, evidentemente no voy a pedir ganar la Champions League. Porque no la voy a pedir. No somos, aquí no somos falsos ni estamos locos Pero la ilusión No pasar ni de fase de grupos Lo siento, pero yo eso no lo concibo O sea, la Europa League otro año A mí me parece un total fracaso Y para los que me digáis Que es que venimos de un Barcelona roto Con Bartomeu Da igual Da igual que me vendáis a Arteta Da igual que me vendáis a quien sea Para todos los que habéis visto el Barcelona El Real... En el, Real, en el Real Madrid y en el FC Barcelona funcionan las cosas de manera distinta al resto del mundo entero. Queráis verlo o no, eso es un hecho. Y lo que en el Arsenal a lo mejor te dan cuatro años de preparación, en el Barcelona no existe esa preparación. Y que no me vendan ahora la moto de que somos un equipo, que el año que viene eh, se harán algunas estructuraciones y volveremos más fuertes. No me voy a tragar el cuento. Que no hemos sido capaces de pasar de fase de grupos Y el que decide insistir con los mismos jugadores No somos nosotros los culés El que decide seguir insistiendo con Busquets es Xavi Y casualmente Busquets aparece señalado En los tres partidos que nos ponen la soga y que nos mandan a la horca las, Los tres errores lapidarios Incluso si queréis quitar el de Piqué por las lesiones Tres errores lapidarios nos los pone Busquets ¿Y quién es el que pone a Busquet? Es Xavi. ¿Quién es el que continúa jugando el partido a tumba abierta cuando ya vamos 1-0 en el marcador? Hay cosas y cosas. Hay que saber leer los momentos del partido. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Y ayer el Barcelona sale a comerse al rival, pero sale revolucionado. Que, oye, que me encanta que salieran a comerse al rival, pero sale revolucionado. Y si el Inter está un poco más acertado, ayer ya en la primera parte nos pintan la cara. Por no hablar de la de Piqué que rompe el fuera de juego en el larguero de Zeko. O la que tiene, Ze o la que tiene Danfri en un 3 para 1. O tampoco es cierto. Y Busquets otra vez sale retratado. Y luego Busquets sale a hablar que no, Busquets, lárgate ya. Lo que no puede ser que queramos empezar una etapa de cambios y sigan los mismos otra vez. Sigan siempre los mismos cromos. Una etapa de nuevos cambios en los que debería jugar Valdé. Y Valdé ayer no juega. Y estas decisiones las toma Xavi. Y yo la Europa League no la acepto. No la acepto. Y me podrán vender ahora la Liga, la Copa del Rey... Que sí, que todo muy bien. Pero que en Europa... En Europa la competición que de verdad importa... Sobre todo a nivel anímico. Porque es donde nos hemos sentido sobre todo humillados estos últimos años. 
volvemos a hacer el ridículo de una manera estrepitosa. Y para todos los que digan, no, los que digan Xavi out, Xavi... No, Xavi out, ¿qué? ¿Qué pasa? Que Xavi, por ser jugador de, del Barcelona, haber sido una leyenda, ahora resulta que también tiene que ser una leyenda de entrenador. Xavi, a lo mejor no es Guardiola. Xavi, a lo mejor no es Carlo Ancelotti. Y sí, ha sacado buenos resultados, pero los malos en este caso pesan muchísimo más que los buenos. ¿Sabéis lo que es que el Barcelona se vaya dos años consecutivos a la Europa League? Y que los fanáticos defiendan a Xavi. Y alguno que no será fanático, pues a lo mejor también piensa que hay que apostar. Pero vamos a pensar con claridad. El Barcelona no es como los restos de clubes. En el Barcelona, lo que uno tiene plazo dos años, en el Barcelona tienes el tiempo justo para ponerlo en marcha. Y más con los jugadores y todos los fichajes que hemos hecho. Que no hay lugar a excusas. Vamos a dejar de llorar, de quejarnos y decir las cosas como son, las realidades. Si el Barcelona no ocurre el milagro, Xavi, por dignidad, y si no es por dignidad, tienen que coger y decirle, mira, lo siento, no das la talla para este proyecto y que venga otro. Porque no puede ser, no puede ser. O ahora que vamos a empezar también con el rol de protegido en el banquillo, esto es lo que me faltaba ya. Y así, un año, un año, no puede ser, de verdad, no puede ser. Y que hablen de decepciones, Jordi Cruz, que se pasarán en un día. Me parece lamentable. O sea, me parece inaceptable una Europa League. Así que comentadme, amantes del buen fútbol, ¿qué pensáis ustedes? ¿Sois del barco Xavi todavía? ¿O si hacemos el ridículo de, de la Europa League habría que ir pensando en otra cosa? Es que encima algunos nos tacharán de locos. No, de locos no. De locos es que el Barcelona se vaya a la Europa League dos años consecutivos. Eso sí que es de locos. Y de vergüenza. Y más vergüenza aún dan Piqué, Busquets y compañía. Pero los que han decidido que estén y que jueguen son Xavi. Y eso es todo. Hasta la próxima.